Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the Reptilia that is the class 7th, class 7th of subphylum vertebrata. So friends, we have seen the subphylum vertebrata ka classification in the subphylum vertebrata. That we have subphylum in two parts or two groups. One is Egnatha, which we call jawless vertebrates. Bolte. And second is Gnathostromata, which we call jawed vertebrates. Bolte. It means that in the vertebrates, the jaws are present. Hai. So the Egnatha, we have two uh, classes. Padhi thi, that was Ostracodermy and Cyclostromata. Then, jo Gnathostromata second group है उसमें friends हमने उसको सब divide किया था super classes में जिसमें एक तो pieces थी जिसमें fishes आती है and second tetrapods थे it means tetrapods नाम से clear है कि जिनके four legs present होते हैं four limbs होते हैं four pods होते हैं so friends जो pieces super class थी वो भी हमने finish कर ली जिसमें हमने three classes पढ़ी थी कौन सी थी वो Placodermy, Chondrichthys and Ostrichthys और जो Tetrapods हैं उसमें हमने Class 6 जो कौन सी थी Amphibia वो finish कर ली and now this is the Class 7 that is Reptilia Okay friends, so ये ऐसी एक Class है, first Class है Vertebrates की जो fully adapted है dry places on land It means friends हमने Class 6 तक पढ़ा कि Amphibia तक जितने भी Organisms थे, जितने भी Vertebrates थे वो कैसे थे Aquatic थे और Amphibia पर आ करके कैसे थे Aquatic प्लस लैंड थे बट रेप्टिलिया जो है वो ऐसे पहले वर्टिब्रेट से जो फुल्ली ड्राई प्लेसेस नॉट इन वाटर वाटर में नहीं रहते हैं ये ड्राई प्लेसेस ऑन लैंड पे ही ये सरवाइव करते रहते हैं अब रेप्टाइल्स की जो स्टडी होती है उसी हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स हर्पेटोलॉजी कहते हैं हमें ये टर्म याद होनी चाहिए नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट इट्स जनरल कैरेक्टर्स ओके सो दीस आर टेरेस्ट्रियल क्रीपिंग और बरोइंग मोस्टली कार्निवोरस Air breathing, cold blooded, oviparous and tetrapodal vertebrates. अब ये जो vertebrates होते हो कैसे होते हैं? Terrestrial होते हैं, it means land animals होते हैं. Then uh, creeping होते हैं, it means ये क्या करते हैं? Ringते हैं, crawling करते हैं, creeping करते हैं, burrowing, it means holes बना करके भी रहते हैं ये. Obviously अब reptilia का best examples तो friends हम uh, friends हम रोज ही देखते हैं. That is lizards. इसी में ही आती है देन क्या होता है कि मोस्टली कार्निवोर्स होते हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स को ही ईट करते हैं एयर ब्रीथिंग होती है इट मींस इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं सो फ्रेंड्स आपने एक हाइबरनेशन टर्म पढ़ी होगी दैट इज कॉल्ड कि जो विंटर सीजन होता है उसमें आप कभी ढूंढना लिजार्ड्स हमको घर में या कहीं भी लिजार्ड्स नहीं दिखेंगे विंटर सीजन में क्यों क्योंकि वो हाइबरनेट हो जाते हैं इट मींस उस टाइम पे क्या होता है टेंपरेचर बहुत लो हो जाता है ठंड के दिनों में विंटर में सो उसकी वजह से वो क्या करते हैं वो बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं ओके सो इट मींस कोल्ड ब्लडेड क्या मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इनका जो ब्लड है इनका जो इनर बॉडी टेंपरेचर होता है वो कैसा होता है वो सराउंडिंग्स पर डिपेंड नहीं करता कांस्टेंट नहीं होता है इनका बॉडी टेंपरेचर वेरिएबल होता है फ्रेंड्स हमारा जो बॉडी टेंपरेचर है दैट इज 36 डिग्री वो कैसा है वो आ, कैसा है दैट इज वो कांस्टेंट है हमारा टेंपरेचर बॉडी टेंपरेचर का एक डिग्री भी बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारी कितनी हालत खराब हो जाएगी यू कैन नो दैट ओके यू कैन थिंक अबाउट इट दैट फीवर हो जाएगा हमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ओके okay, बीमार हो जाएंगे हम बट इनमें ऐसा नहीं होता है लाइक like फिशेस एम्फीबियंस हमने जितना भी इससे पहले भी क्लासेस पढ़ा हमें पॉइकिलोथर्मस एक टर्म यूज कर रहे थे इट मींस क्या होता है फ्रेंड्स कि इनका जो बॉडी टेंपरेचर होता है वो क्या होता है वेरिएबल होता है वो अपना बॉडी टेंपरेचर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग क्या करते रहते हैं कम ज्यादा करते रहते हैं देन ये सारे ओवीपेरस होते हैं इट मींस एग्स ले करते हैं देन टेट्रापोडल होते हैं टेट्रापोड मींस अभी मैंने बताया था फोर लिम्स होते हैं चार पैर इट मींस टू फोर लिम्स होंगे टू हैंड लिम्स होंगे ओके तो टेट्रापोड्स फोर पोड्स होते हैं इनके ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं देन इनके बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है इट मींस हम बीच में से अगर इनको कट करें तो हम इक्वल हाफ्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं और डिविजिबल इनटू फोर रीजंस इनके बॉडी को फोर रीजंस में डिवाइड कर रखा है हेड नेक ट्रंक एंड टेल ओके देन जो इनके लिम्स होते हैं वो टू पेयर्स में होते हैं और पेंटाडेक्टाइल होते हैं सो फ्रेंड्स पेंटाडेक्टाइल हमने एम्फीबियंस में भी देखा देखा था पेंटाडेक्टाइल मींस हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो इसे पंजे कह सकते हैं पंजे मींस पांच लाइक हम जो मैमल्स होते हैं वो भी पेंटाडेक्टाइल में ही आते हैं पेंट मींस क्या होता है फाइव and dactyl means kya hota hai digits it means five digits like hamari jo fingers hain 
फोर फिंगर्स एंड वन थम इट मीन्स हम हमारे भी फाइव डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं हैंड में वैसे ही अगर अब हम तो कैसे देखेंगे लिजार्ज में और उनमें ऑब्वियसली बट आप गूगल पे देख सकते हो कैसे भी जहां भी आप देख सको कि इनके भी जो पैर होते हैं या फोर लिम्स जो होते हैं उनके जो फाइव डिजिट्स प्रेजेंट होती है इसलिए इन्हें पेंटाडेक्टाइल कहते हैं देन हॉर्नी क्लॉस प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स जो इनके क्लॉ होते हैं उनमें कैसे होते हैं शार्प नेल्स प्रेजेंट होते हैं ओके हॉर्नी क्लॉज होते हैं क्लॉ क्या होता है पंजा ओके नाउ लिम्स एब्सेंट होते हैं इन फ्यू लिजार्ड्स अब फ्रेंड्स हम जब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सो so उसमें मैं बताऊंगी कुछ लिजार्ड्स या कुछ स्नेक्स कुछ नहीं सारे ही जितने भी स्नेक्स होते हैं स्नेक्स भी तो रेप्टीलिया में ही आते हैं बट स्नेक्स में कभी पैर से चलते हुए देखा स्नेक्स को नो no, क्योंकि स्नेक्स लिम्ब लेस होते हैं इट मीन्स उनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होते वो सीधे ही क्रीपिंग करते क्रॉल करते ओके सो लिम्स कुछ लिजार्ड्स में या फिर सारे ही स्नेक्स में क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं बाकी जितने में भी प्रेजेंट है तो उनमें टू पेयर्स होंगे एंड क्या होंगे पेंटाडेक्टाइल होंगे देन इनका जो एक्जो होता है सो एक्जो एंड एंडो टू टाइप का स्केलेटन होते हैं सो एक्जो जो होता है वो कैसा होता है हॉर्नी एपिडमल स्केल्स इट मीन्स जो एपिडमीज या डमल जो स्किन के ऊपर इनके क्या होता है हॉर्नी या कैसे होते हैं शार्प या हार्ड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं शील्ड्स प्रेजेंट होती है जो एक तरह से इसकी स्किन की प्रोटेक्शन करती है इनकी देन प्लेट्स भी वही बोनी प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्क्यूट सो स्क्यूट्स फ्रेंड्स आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स फ्रेंड्स वो लैंड पे भी रहते हैं वॉटर में भी रहते हैं सो दे आर इंक्लूडेड इन यस दे आर इंक्लूडेड इन रेप्टील या फ्रेंड्स ऐसा मत सोचना कि वो दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं तो वो एम्फीबियन से क्रोकोडाइल्स रेप्टील रेप्टीलिया में आते हैं रेप्टाइल्स होते हैं सो जो क्रोकोडाइल्स की जो फ्रेंड्स जो बॉनी उनका जो कवरिंग होती है आपने उनकी बैक देखा होगा डॉर्सल पोजिशन पे आप डॉर्सल बैक उनका देखना जो स्किन होती है उस पर स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं थोड़े हार्ड बोन्स के बने हुए हैं उनकी जो स्किन पे जिस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्क्यूट्स कहा जाता है ओके देन इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा जॉस जो होते हैं वो सिंपल कॉनिकल टीथ बेयर करते हैं कॉनिकल मीन्स एकदम शार्प टिथ बेयर करते हैं ये देन एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्टार्ट होती है और टर्मिनेट कहाँ से होती है क्लॉयकल एपर्चर सो अभी तक हमने मोस्टली सब में देखा कि सब में क्लॉयकल एपर्चर ही प्रेजेंट है जितने भी वर्डी ब्रेड से क्लॉयकल में क्या होता है फ्रेंड्स क्लॉयका मीन्स क्या होता है मैंने पहले भी बताया दैट इज कि जो रिप्रोडक्टिव uh, सिस्टम का लास्ट पार्ट है जिसमें से ऑर्गेनिज्म बाहर आता है एक्सपेल आउट होता है या फिर क्या होता है कि जो uh, हमारा जो uh, uh, उनका जो वेस्ट मटेरियल है ओके एलिमेंट्री कैनाल का सो so, एलिमेंट्री कैनाल में जो लास्ट पार्ट होता है लाइक like, जिसे हम एनस बोलते हैं सो so, इनमें क्लॉयका होता है क्लॉयका मीन्स फ्रेंड्स एक तरह से uh, वेजाइना जो होती है जो क्या करती है जो बर्थ करती है इट मीन्स वहाँ से जो बेबी होता है वो मदर के वम से बाहर आता है सो वेजाइना प्लस एनस हम कह सकते हैं दोनों का फंक्शन जो करता है उसे हम क्लॉयका बोलते हैं ओके इनमें एनस और वेजाइनल जो एक तरह से हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे जो बेबी है वो बाहर आएगा सो ऐसा इनमें नहीं होता इनमें एक ही पार्ट होता है एक ही पार्ट या एक ही होल प्रेजेंट होता है जिससे हम क्लॉयका बोलते हैं ओके जिसके जो दोनों ही फंक्शन करता है देन एंडोस्केलेटन होता है बॉनी होता है एंड मोनोकॉन्डाइलर होते हैं सो फ्रेंड्स मोनोकॉन्डाइल में कॉन्डाइलर मीन्स क्या होगा सो सिंपल है सिंगल कॉन्डाइल इनमें वन ही एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होती है सो अब कुछ जो जिनको नहीं पता सो उनके दिमाग में सबके दिमाग में ये भी आएगा कॉन्डाइल क्या होता है सो कॉन्डाइल क्या होता है फ्रेंड्स एक स्कल का पार्ट है हमारा जो हमारा हम भी हम मोनोकॉन्डाइल कॉन्डाइलर नहीं हम डाई कॉन्डाइलर है हमें दो कॉन्डाइल्स मैमल्स जो होते हैं उनमें दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होती है इट मीन्स जो स्कल होता है स्कल का जो लास्ट पार्ट होता है पीछे वाला जहां से जो फर्स्ट वर्टिब्रा जो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो रही है तो जो स्कल है वो फर्स्ट वर्टिब्रा से जिससे जुड़ा हुआ है वो जिससे जुड़ता है उस स्ट्रक्चर को कॉन्डाइल बोलते हैं सो so, इनमें एक ही कॉन्डाइल प्रेजेंट होता है जो मैमल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स दो कॉन्डाइल्स डाई कॉन्डाइलर स्ट्रक्चर होता है दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं ओके okay, नेक्स्ट है इनका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है थ्री चैम्बर्ड होता है और फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स ओके याद रखना फ्रेंड्स क्रोकोडाइल्स रेप्टीलिया में इस चीज का एक्सेप्शन है सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है बट इनमें फोर चैम्बर्ड होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स इट मीन्स आरबीसी जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स कह सकते हैं वो ओवल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं इट मीन्स उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं ओके okay? जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था देन रेस्पिरेशन के में किन थ्रू होता है लंग्स के ही थ्रू होता है थ्रू आउट लाइफ पूरी लाइफ में लंग्स के 
थ्रू ही या लंग्स के की हेल्प से ही ये रेस्पिरेशन करते हैं देन इनकी जो किडनीज होती है उनकी किडनीज को हम क्या कहते हैं मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं अलग अलग किडनीज हमने देखी है लाइक मीजोनेफ्रिक मेटानेफ्रिक ऑपिस्टोनेफ्रिक सब अलग अलग जो एम्फीबियंस जो होते हैं लाइक अलग रेप्टाइल्स हैं एम्फीबियंस हैं फिशेज है सब में फ्रेंड्स अलग अलग टाइप्स की किडनीज प्रेजेंट थी सो इनमें मेटानेफ्रिक किडनीज होती है देन इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिकोटेलिक होता है सो यूरिकोटेलिक मीन्स क्या हुआ यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं हम मैमल्स किस में आते हैं यूरियोटेलिक में आते हैं जो यूरिया सिक्रीट करते हैं ओके सो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स फ्रेंड्स याद होने चाहिए देन लेटर लाइन सिस्टम इनमें एबसेंट होता है सो लेटर लाइन सिस्टम आपको याद होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज देखी है तो हमने फिशेज में देखा था उनमें प्रेजेंट होता है लेटर लाइन सिस्टम मीन्स एक तरह का ये सेंसरी uh, ऑर्गन कह सकते हैं कि इनके बॉडी के पास में कोई साइड uh, में भी कहीं भी इट मीन्स इनके सराउंडिंग्स में या एकदम पास में फ्रेंड्स कुछ भी आएगा या थोड़ी सी भी हलचल होती है या थोड़ा सा भी कुछ भी क्या होता है डिस्टरबेंस होता है तो वो फील कर लेते हैं तो सेम यही चीज फ्रेंड्स फिशेस में थी फिशेस की सराउंडिंग्स में चारों तरफ थोड़ी सी भी हलचल थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो उन्हें पता चल जाता है वो डिटेक्ट कर लेती है उस साइड uh, की जो डिस्टर्बेंस है उसको उनको सेंस फील हो जाता है तो इस टाइप का उसे ही हम लेटर लाइन सिस्टम बोलते हैं तो रेप्टाइल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है इस इनमें एब्सेंट होता है अब जेकबसन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द माउथ सो फ्रेंड्स जेकबसन ऑर्गन क्या होता है सो so, एक्चुअल में ये एक साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर ही रखा गया है जिसने इसको डिस्कवर किया था ये माउथ जो होता है इनके स्पेशली स्नेक्स और लिजार्ड में ही होता है मोस्टली ये और सारे ही रेप्टाइल्स में होता है सो so, इनका जो माउथ है उसके ऊपर रूफ पे एक जेकबसन ऑर्गन इट मीन्स एक तरह का ऐसा ऑर्गन होता है जो ये एक तरह का फ्रेंड्स सेंसरी ऑर्गन ही कह सकते हैं जो केमिकल रिसेप्शन से केमिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है लाइक like, स्नेक्स या लिजार्ड है जिनमें इनमें सेक्शुअल एक्टिविटी की जो अराइज होती है जो फील्स फील्स होते हैं इट मीन्स सेम स्पीशीज को देखकर जो सेक्शुअली एक्टिविटी के लिए अराइज होंगे ये सो so, उसके लिए जो ये फील करते हैं दैट इज केमिकल सिक्रीशन होता है इस सब के लिए सो केमिकल सिक्रीशन को फील करना डिटेक्ट करना सेंस करना वो जेकबसन ऑर्गन का काम होता है ओके फ्रेंड्स लाइक हमारी बॉडी में भी इन सब के लिए पर्पसेस के लिए अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग जो केमिकल सिक्रीट होते हैं तो सेम इनमें भी जो जेकबसन ऑर्गन होता है वो क्या करते हैं लाइक स्नेक्स में ये हंटिंग के लिए या अब जो प्रे है इट मीन्स उनके शिकार को पकड़ने के लिए और इस सब के लिए ऑर्गन जो है वो डिटेक्शन एज अ सेंस ऑर्गन ये काम आता है ओके सो एक तरह का जेकबसन ऑर्गन कोई पूछे आपको व्हाट इज द जेकबसन ऑर्गन सो इट इज लाइक अ सेंसरी ऑर्गन इन द लिजर्ड्स और स्नेक्स इट मीन्स इन रेप्टीलिया ओके देन इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो फ्रेंड सेपरेट होते हैं इट मीन्स यूनिसेक्शुअल होते हैं सारे मेल्स एंड फीमेल्स अलग होंगी मेल यूजली विद मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन और इनमें मेल्स जितने भी होते हैं उनमें स्पेशली जो एक्सटर्नल या मस्कुलर जो मसल्स का बना हुआ है इट मीन मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है फॉर द कॉपुलेशन ओके देन फर्टिलाइजेशन जो इनमें होता है वो ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा ओवी पेरस ही होते हैं लाइक हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था एंड लार्ज योकी मीरो प्लास्टिक एग्स कवर्ड विद लेदरी शेल्स ऑलवेज लेड ऑन लैंड लैंड सॉरी सो जो जितने भी लार्ज और uh, इसके जितने भी एग्स होते हैं वो कैसे होते हैं लार्ज यॉकी होते हैं इट मीन यॉक ज्यादा प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनमें जो क्लीवेज या फ्रेंड्स सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है मीरो प्लास्टिक होता है टू टाइप्स के होता है होलो प्लास्टिक मीन्स कंप्लीट या टोटल uh, कह सकते हैं हम टोटल uh, क्लीवेज या टोटल सेगमेंटेशन और इनमें मीरो प्लास्टिक होता है इट मीन्स पार्शियल कह सकते हैं क्योंकि यॉक बहुत ज्यादा है एग्स बड़े हैं जिसकी वजह से क्या होगा पूरी तरह से सेगमेंटेशन या पूरी तरह से क्लीवेज नहीं हो पाता है सो इनमें मीरो प्लास्टिक क्लीवेज प्रेजेंट होता है देन लैदरी शेल्स होती है इट मीन्स जो इनके अपने फ्रेंड्स कभी इट मीन्स हम तो रोज ही क्लीन uh, करते हैं हमारे हाउस को सो so उसकी वजह से एग्स नहीं देखने बट किसी का कोई पुराना घर हो सो so वहाँ लिजार्ड्स तो ऑब्वियसली प्रेजेंट होती है तो आपको कहीं दिख जाए लिजार्ड्स के जो एग्स होते हैं सो so आप देख सकते हो छोटे छोटे एग्स होते हैं और लैदरी होते हैं इनका स्ट्रक्चर लैदरी होता है मैंने कभी टच नहीं किया बट या मैंने पढ़ा है इनको बुक्स में सो so मैं आपको बता रही हूँ सो so इनका लैदरी स्ट्रक्चर होता है और ये हमेशा लैंड पे ही लैंड मीन्स आपको कहीं भी दिख जाएंगे विंडोज पर दिख जाएंगे डोर्स पर दिख जाएंगे कहीं भी जहाँ पर बहुत पुराने टाइम से आपने कभी सफाई नहीं करी है जगह पे ये दिख जाते हैं लैंड पे ही ये मोस्टली क्या करते हैं 
ये एग्स ले करते हैं देन नो मेटामोफोसिस इनमें कोई भी मेटामोफोसिस नहीं होता फ्रेंड्स यंग रिजेंबल एडल्ट इट मीन सीधे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इट मीन सीधे ही क्लॉयकल जो पार्ट है क्लॉयकल रीजन से क्या होंगे यंग्स ऑफ स्प्रिंग्स अबाउट क्या आएंगे बाहर आएंगे इट मीन सीधे ही क्या होगा जो बर्थ होगा यंग वंस क्या होंगे बाहर आएंगे एंड विदाउट मेटामोफोसिस कोई मेटामोफोसिस प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स वो जो यंग वंस जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो सेम कैसे होंगे सिमिलर होंगे एडल्ट्स के साथ ओके okay? एडल्ट्स जैसे हैं वैसे ही होंगे बस साइज छोटी होती है देन पेरेंटल केयर यूजली एबसेंट सो फ्रेंड्स अभी मैंने लास्ट टू वीडियोज में ही एक वीडियो मैंने डाली थी पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस सो हमने पढ़ा था कि एम्फीबियंस में पेरेंटल केयर क्या होती है प्रेजेंट होती है और मैंने पूरी तरह बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया था उस टॉपिक को सो so, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें पेरेंटल केयर प्रेजेंट नहीं होती है एब्सेंट होता है ओके okay, फ्रेंड्स सो so, इसी के साथ हमारा रेप्टीलिया दैट इज द क्लास सेवेंथ ऑफ सब फैलम वर्टिब्रेटा सब फैलम वर्टिब्रेटा दैट इज फिनिश्ड हियर एंड फ्रेंड्स हम हमने इस वीडियो में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट दी वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय